Cuando una persona quiere ser efectiva planificando, tiene que ser efectiva en dos horizontes temporales sobre todo. Uno es la semana, planificación semanal, y otro es la planificación diaria. Tiene que ser excelente en ambos para conseguir los máximos resultados. La planificación diaria es la más concreta de todas. En esa planificación medimos los tiempos para no poder escaparnos de alguna manera, para no cometer autosabotaje y para hacer realidad nuestras metas. En la planificación semanal no somos tan concretos, pero sí que tenemos en cuenta algunas cuestiones. El primer tema sobre el que me gustaría sensibilizarte es sobre las tres cosas que vamos a planificar, los tres momentos para la planificación. ¿Qué tres cosas planificamos? Quizás el punto más importante que planificamos, porque ahí está lo más importante de nuestras vidas, es el tiempo libre. No programamos tanto, no planificamos tanto lo que hacemos en nuestro tiempo libre, aunque hay personas que les gusta mucho planificar cada minuto de su tiempo libre. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo más bien a que en algún momento de la semana nos tenemos que sentar con nosotros mismos para planificar el tiempo libre. Así que cuando uno está mirando a su semana, cuando uno está mirando a su semana desde la distancia, a mí por ejemplo me gusta planificar los domingos, los domingos aprovecho para planificar mi semana y para planificar algunas cuestiones más, incluso algunos días. Entonces lo primero que miro es, esta semana, ¿qué tiempo libre voy a tener? O ¿qué tiempo libre, mejor dicho, deseo tener? Así que, mirando nuestra agenda, aquí tenemos fin de semana, lo que vamos a decidir es qué tiempo libre queremos tener. Hay personas que no planifica su tiempo libre y, por ejemplo, acaban demasiado tarde de trabajar todos los días, acaban de trabajar a las 8 o las 9 de la noche porque no habían planificado nada en su tiempo libre. Yo la recomendación que te hago es que planifiques su tiempo libre, es decir, que digas, oye, al menos, no sé, por ejemplo, cuatro días a la semana quiero salir a trabajar a las 6 o a las 7. Depende de cómo sea tu horario, tú puedes elegir esto. O si eres una persona que trabaja de forma autónoma y puedes elegir, podrías decir, por ejemplo, pues oye, una tarde a la semana, por ejemplo, los miércoles la voy a tener libre, así que te pones tu tarde libre los miércoles y además dos días más a la semana voy a intentar acabar a las 6, por ejemplo martes y jueves de manera que sabes que todo ese tiempo que está por ahí es tiempo libre de alguna manera lo que te voy a invitar es a que planifiques esto con antelación porque si no, cuando llegue ese día, cuando llegue ese momento si no lo has planificado, lo que va a ocurrir es que te vas a autosabotear no te habrás organizado bien durante estos momentos de trabajo y seguramente haya más cosas que hacer y tiendas de alguna forma a invadir con más trabajo estos momentos. Lo que yo te estoy invitando es a que acotes, a que delimites qué tiempo libre quieres tener durante la semana. Cuando haces esto, luego lo que nos damos cuenta es que cumples con mucha más rigurosidad. Si no lo haces, lo que pasa, es fácil, lo que pasa fácilmente es que vas a evitarlo y vas a cometer autosabotaje. Así que planifica primero tu tiempo libre. Llevado a, a un año, a una planificación anual, lo que hacemos es planificar el año teniendo en cuenta cuándo vamos a tener vacaciones, en qué momento queremos tener tiempo libre. Lo ideal sería que tuviéramos todos un calendario de tiempo libre, de cuándo queremos tener tiempo libre. Aquí, en estos momentos, hay cosas muy importantes. Está tu familia, está a veces también tu, tu futuro, tu aprendizaje, tu formación en este tiempo libre porque quieres formarte en temas en los que tú quieres trabajar de forma autónoma. Aquí, por ejemplo, están también tus amigos, aquí está tu cuidado físico. Hay muchas cuestiones que son importantes y que están en tu tiempo libre. Decide con antelación cuando quieres tener tiempo libre. Lo siguiente que planificamos es el tiempo para lo importante. Y aquí surge pues, una duda que es normal. ¿no? Oye, ¿pero qué es lo importante? Vivimos en un momento en el que parece que todo sea importante. Te puedo asegurar que no es así. En tu agenda ahora mismo hay cuestiones que son como muy importantes y hay otras pues que no lo son tanto, pues sí, también son urgencias, también parece que son cosas importantes, pero no son vitales. Entonces, yo lo que te voy a pedir de alguna manera es que identifiques, en cada semana que empieza, identifiques cuáles son esos, no sé, tres, cuatro puntos, o quizás menos, en muchas ocasiones son menos, que son como muy importantes. Es esa tarea muy importante de la semana, que a lo mejor te puede durar tres, cuatro horas, son una o dos tareas, o tres como mucho, no más. Luego habrá muchas más tareas que planificaremos, pero tienes que definir ¿Qué es lo importante? Oye, pues por ejemplo, yo esta semana para mí es muy importante hacer el informe del tercer trimestre, ¿no? Es un informe que me lleva cuatro horas aproximadamente hacerlo. Perfecto, entonces yo ese tiempo, ese informe, vamos a poner, imagínate que sea una tarea que yo tengo en mi agenda, ¿eh? Informe tercer trimestre. Yo la identifico como una tarea larga, muy importante, que no puedo dejar de hacer esta semana, 
Entonces, digo, oye, pues esto yo creo que voy a tardar unas cuatro horas. Ese tiempo solemos planificarlo, es decir, solemos de alguna forma eh, meterlo también incluso en nuestra agenda. Por ejemplo, yo podría decir perfectamente que el viernes por la mañana voy a dedicarlo a hacer el informe del tercer trimestre. Es una de las pocas cosas que voy a incluir en mi agenda. Como verás, en nuestro método incluimos muy pocas cosas en nuestra agenda. Pero esta, algo que es muy importante, que es clave que yo lo haga ahí en ese momento, además que no quiero sabotearme, no quiero dejar esto para cuando lo hago, sino que ya lo pongo ahí un día concreto, me planifico, lo puedo decir a otras personas, son una de las pocas cosas que pondré en mi agenda. Yo te recomiendo que cada semana no hayan más de dos cosas de este tipo, dos tareas de dos, tres, cuatro horas, que sepas que son muy engorrosas y que sueles dejar para luego. Por ejemplo, si una llamada es muy importante, no vamos a planificar ese tiempo para lo importante, la, la pondremos en otro lugar, como ahora enseguida veremos, y cualquier día esa llamada la ejecutaremos dentro de la lista de tareas diaria. Pero si algo es así, además de importante, es que es voluminoso, que tiene 3, 4 horas, 5 horas de trabajo o incluso más, vamos a intentar planificarlo y ponerlo en agendas. Así que primero planificamos el tiempo libre de la semana, seguidamente planificamos el tiempo para lo importante y seguidamente el tiempo para planificar. El tiempo para planificar. ¿Qué es el tiempo para planificar? El tiempo para planificar es el tiempo en el que vamos a hacer el plan semanal y el plan diario. El plan semanal se realiza una vez por semana. Le podemos dedicar aproximadamente entre 15, 20 minutos como mucho. Habitualmente en ese tiempo podemos realizar muy bien un plan semanal. Entonces planificamos nuestro plan semanal. Recomendaciones. Pues cada uno decide qué quiere hacer. Es muy habitual que haya personas que su plan semanal lo hagan el lunes por la mañana a primera hora. Hay personas que acaban la semana el viernes por la tarde y lo hacen el viernes por la tarde. Hay personas como yo, por ejemplo, que no me importa trabajar fuera de mi horario habitual de trabajo, que le gusta hacerlo el domingo por la mañana. Pues yo el domingo por la mañana me tomo mi hoja Excel de planificación y me hago mi plan semanal. Este tiempo para planificar es fundamental y primero hacemos el plan semanal. Y luego cada día tenemos que tener nuestro plan diario. El plan diario, que luego veremos cómo se realiza con todo detalle, hay que hacerlo cada uno de los días que trabajemos. Si vamos a trabajar cinco días a la semana, pues puedes hacer tu plan diario, por ejemplo, a primera hora. De manera que llegas a trabajar y lo primero es que te pones a hacer tu plan diario. Pero también es cierto que hay personas que les gusta a lo mejor acabar su día de trabajo y cuando acaban se preparan ya su plan diario para el día siguiente. Esto es a lección tuya, tú lo decides, pero lo que es importante es que se plan esté. Así que, fíjate, hemos definido aquí dos tiempos. El tiempo para planificar semanalmente, elige un momento de la semana y trata de ser consistente, es decir, que siempre sea el mismo momento para planificar tu semana y elige un tiempo cada día para hacer tu plan diario. Aproximadamente no vas a invertir más de 20 minutos aquí y no vas a invertir más de 10 minutos aquí. Es decir, que estamos hablando de algo mínimo. Con 50 minutos a la semana más 20 minutos, es decir, con 70 minutos, estás planificando. Algo que la mayoría de personas no hace bien y por lo tanto después nos aseguran una buena ejecución. Cuando planificamos tenemos que ser excelentes con la planificación semanal y diaria, sobre todo con la ejecución. Pero hay algo previo que no hemos comentado y que me gustaría comentarte. Es la planificación a vista de pájaro. ¿Y qué es la planificación a vista de pájaro? Es una planificación en la cual de alguna manera estamos como viendo desde arriba que es todo lo que tenemos pendiente, es como mirar un poco hacia adelante y ver cosas, por eso decimos vista de pájaro, como si fuéramos un ave que está volando a una altura media y puede ver cómo está pues todo, ¿no? cómo están los valles, cómo están las zonas que están por debajo. Pues básicamente es eso, planificar a vista de pájaro es hacer esto, pero en esta planificación no le vamos a dedicar tiempo, pero sí que hay una herramienta muy concreta que nos va a ayudar y es las listas de tareas. Hay personas que deciden simplemente utilizar una libreta, con una lista de tareas, en la cual pues, hay tareas pendientes y van tachando tareas y van cumpliendo tareas. Esto ya sería una planificación a vista de pájaros, están acordando de cosas, van apuntando en su libreta, 
y van tachando cosas. Sí que es cierto que al hacerlo en papel tiene un pequeño inconveniente y es que hay muchas cuestiones que se nos pueden quedar como muy atrás, ¿no? Así que yo te invitaré siempre a utilizar la tecnología para poder ser mejor en tu productividad, pero aún así puede ser bastante efectivo. Me gusta mucho más cuando planificamos a vista de pájaro con listas de tareas. En la lista de tareas hay algo muy chulo y es que ya podemos poner como ciertas categorías. Es decir, yo puedo tener una lista de tareas administrativas, por ejemplo, en la que voy apuntando tareas administrativas. Puedo tener una lista de proyectos, tareas de proyectos. Puedo tener una lista, por ejemplo, que tiene que ver con, con propuestas para clientes. Es decir, puedo hacerme diferentes listas, es como tener un armario empotrado perfectamente organizado, ¿no? Vas al cajón de la ropa interior, la tienes ahí, vas a las camisetas, las tienes ahí, vas a los cinturones, los tienes ahí, es como está todo muy bien organizado, ¿no? Cuando planificamos a vista de pájaro, tratamos de definir, pues, cuáles son esas listas y a partir de ahí vamos añadiendo tareas a las listas. Esto nos hace mucho más efectivos. Yo aquí te recomendaré algunas aplicaciones. Microsoft Planner, por ejemplo, funciona bastante bien. Te invito a echarle un vistazo. Te invito a echarle un vistazo también a Trello, es la que yo utilizo además, es una aplicación gratuita de Atlassian que te gustará mucho y que, en que realmente va a hacer que esta lista de tareas pues tenga mucho más sentido y significado. Es decir, a cada una de esas tareas, mediante Trello, por ejemplo, yo a una tarea le podría asignar, por ejemplo, colores. Entonces, oye, las que estén en color verde son las tareas fáciles, las que estén en rojo son las urgentes, las que estén en amarillo son las tareas que hace Marta, en fin, yo puedo poner como etiquetas a cada tarea. Puedo ponerle además también eh, un, un tiempo de, de, de ejecución de la tarea, pues esto tiene que estar acabado el martes, el miércoles. Puedo trabajar también con las tareas de forma que, por ejemplo, haga una checklist dentro de cada tarea porque la tarea es bastante compleja. Puedo meterle una imagen, por ejemplo, una foto a la tarea. Es decir, puedo trabajar muy bien con cada una de esas tareas. Eso me lo permite Trello y también me permite mover esas tareas de una forma muy concreta, moverlas entre listas, o sea, de una forma muy flexible a través de la tecnología poder trabajar así, con una aplicación, con una app para el móvil, para la tablet o con la aplicación directamente o la URL para nuestro ordenador. Es decir que mediante esta planificación a vista de pájaro lo podemos hacer de una forma más tradicional, libreta, o podemos hacerlo un poco más completo. ¿no? Una lista de tareas que he llevado a un, plano, a un plano tecnológico, pues nos pueden ayudar estas aplicaciones y yo te voy a recomendar precisamente esta que es gratuita, muy potente además y multidispositivo, que esto es muy importante y además muy intuitiva. Planificación a vista de pájaro es como mirar hacia adelante y poner en algún lugar todo aquello que tenemos que llevar a cabo. No es planificación semanal, como ahora veremos, no es planificación diaria. La clave para poder planificar diaria y semanalmente es trabajar de una forma concreta y metódica y por ese motivo nosotros vamos a trabajar con Excel porque Excel nos permite hacer sumas, restas, nos permite sacar ratios y de alguna manera nos da una concreción que no tenemos en cualquier otra aplicación de gestión del tiempo, de productividad o de organización. Excel realmente es la herramienta más efectiva, está al alcance de todos y nos va a ayudar muchísimo. Y la hoja transversal que vamos a utilizar en todo momento es esta hoja que puedes ver en pantalla que se llama hoja MPH, es una hoja de planificación semanal y diaria. Lo que vamos a hacer es que esta la vamos a dejar, esta está limpia, no, no tiene nada incluido, la vamos a dejar ahí y vamos a copiar, pegar para que cada semana nosotros creemos una hoja nueva, de manera que la semana 1 del año, la primera semana de enero, trabajamos sobre ella, completamos seguidamente cuando estemos en la semana 2, copiamos, pegamos y de nuevo, semana 3, de manera de que, semana 2, perdón, de manera de cuando acabe el año tengamos eh, las 52 semanas del año habiendo sido planificadas y esta hoja siga limpia para utilizarla siempre que tú quieras lo que vamos a hacer directamente es vamos a crear esta semana 1 vamos a imaginar que estamos en esta semana 1 vamos a, a abrir la hoja y nos vamos a poner a trabajar sobre ella entonces puedes ver aquí directamente que es una hoja muy sencilla planificando la semana, objetivos de la semana es una hoja que además tiene algunas pestañas es decir, que es una hoja que no se queda solamente... En, en lo que puedes ver aquí, sino que además tiene pestañas para hablarnos también, como puedes ver en este momento, no solo de la semana, sino de cada uno de los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, que son clave. E incluso, yo siempre creo aquí un apartado de mejoras, por si tú ves mejoras que quieres hacer en esta hoja, que las puedas poner ahí, oye, me gustaría sacar este ratio semanalmente, ¿no? Hacer esta división semanalmente para saber cuánto tiempo invierto en esto o en aquello, 
pues te las planteas ahí en ese, en ese apartado de mejoras y, y la puedes mejorar tú mismo, es decir, que es una hoja viva que tú mismo puedes, puedes ir mejorando, es una hoja que no está cerrada de ninguna forma, sino que está abierta a que tú la enriquezcas con tu propia forma de trabajar, a que cambies el logotipo, ahí está mi logotipo, César Piqueras High Performance, pero tú puedes cambiar esta hoja, cambiar colores y cambiar todo aquello que necesites para que cumpla con lo que tú quieres. Lo que nos vamos a fijar en primer lugar es en, en, en esos objetivos de la semana, ¿no? Entonces, si estamos en, en nuestra hoja de planificación, pues puedes ver, oye, planificación de la semana y vamos a empezar siempre, siempre por esto, días que se pueden programar. Fíjate que hay aquí una, una pequeña anotación que nos dice solo programamos aquellos días con más de dos horas de tiempo proactivo. ¿Por qué? Porque si tenemos menos de dos horas de tiempo proactivo, realmente no conviene que hagamos esta hoja porque vamos a invertir demasiado tiempo en todo eso. Entonces, miramos nuestra agenda una vez a la semana, lo hacemos el día que planifiquemos la semana, vemos qué días tienen más de dos horas de tiempo proactivo y decimos, bueno, pues este día lo puedo programar. Entonces aquí lo pondremos. Hay días que están completos, llenos de reuniones u otras cuestiones, entonces no lo podemos hacer. Así que aquí pondremos esos días. Imagina que esta semana, pues hay una semana que tienes, un día que tienes una formación de ocho horas, por ejemplo, no puedes estar planificando nada, pero sin embargo hay cuatro días de los laborables que sí que puedes planificar. Esto es interesante porque luego la hoja nos dirá cuántos días he programado. Así que no, nos viene muy bien esta información. Entonces, también nos marca un poco el compromiso. Oye, yo esta, esta semana decido programarme tres, decido programarme cuatro, ¿no? Y cumplir con ello es importante. Y luego completamos un dato más, ¿eh? Lo que está en amarillo no lo completamos, solo completamos lo que está en color gris. El tiempo proactivo de la semana al inicio de la planificación. ¿Cómo sabemos este tiempo? Vamos a ir a verlo directamente a nuestra agenda. Miramos nuestra agenda, miramos reuniones en nuestra agenda, miramos horas de comienzo y final de cada jornada... Y miramos cuánto tiempo proactivo disponemos. ¿eh? Entonces, en tu agenda puede que tú tengas una semana, pues oye, tengo 17 horas de tiempo proactivo. ¿no? O tengo, eh, no sé, habitualmente pues 20 horas. Esto sería mucho, tener 20 horas de tiempo proactivo para muchas personas es un lujo. Hay personas, conozco algunos directivos, que cada semana pues tienen 7 horas para, para dedicar a, a, a tareas autónomas. El resto del tiempo están en reuniones, están en viajes, ¿no? A mí me gusta que aquí cada vez haya más, así que yo, yo lucho siempre constantemente porque aquí haya cada vez más tiempo proactivo. Eso lo, lo pondremos siempre anotando, pues mirando nuestra agenda y, y anotando aquello que, que, que tenemos, ese tiempo disponible que tenemos. Seguidamente nos vamos directamente, después de poner estos dos números, nos vamos directamente a objetivos. Fíjate que tenemos objetivos por orden de prioridad. Primer orden de prioridad son aquellos objetivos que sí o sí hay que hacer esta semana, y cuando digo sí o sí es sí o sí, o sea que no puedo, no puedo hacerlo la semana siguiente, tengo que hacerlo esta, y luego tenemos que saber cuáles son los de segundo orden de prioridad, que son esas cuestiones que yo puedo hacer la semana siguiente, que me gustaría hacer esta semana, pero si no hago esta semana no pasa nada, entonces son para la semana siguiente. Así que lo que tiene que hacer uno directamente es empezar a rellenar esto, para rellenar esto directamente lo que podemos hacer es mirar en nuestra planificación a vista de pájaro y ver qué objetivos hay pendientes. Y fíjate que es una, una planificación en la que no vamos a poner tiempos. Nos interesa ser muy concretos, sobre todo en la planificación diaria. En la planificación semanal no vamos a ser muy concretos, aunque sí que trataremos evidentemente de ser realistas. ¿no? Y entonces viendo el tiempo del que disponemos, oye, tengo esta semana 17 horas. Perfecto, pues yo aquí trato de ponerme objetivos y metas para aproximadamente 17 horas. ¿no? Entonces imagínate que tengo que hacer, por ejemplo, un informe del tercer trimestre, tengo que hacer, por ejemplo, una propuesta eh, para Marta eh, sobre un proyecto, tengo que ejecutar, finalizar un proyecto en concreto, tengo además que planificar una semana intensa de viajes, desplazamientos, ¿no? planificar la semana 2, los viajes, hoteles, desplazamientos, que voy a tener muchos, por ejemplo. Tengo que, por ejemplo, hay varias reuniones muy importantes esta semana que tengo que preparar. La reunión es tiempo, es tiempo reactivo, sin embargo, la preparación de la reunión es tiempo proactivo. ¿no? Entonces, preparar reunión con Jorge, por ejemplo, que imaginemos que es mi jefe. Y es una reunión muy importante. ¿no? Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es ir poniendo esos objetivos semanales de primer orden de prioridad, ¿no? que son muy importantes. Luego podría, por supuesto, irme a esos segundos objetivos. Es decir, oye, ¿y, ¿y en segundo orden qué estaría? Bueno, pues me gustaría, por ejemplo, eh, avanzar, ¿no? El proyecto de la feria 
de Milán, es una feria en la que vamos a estar y, y tengo que avanzar, pero quizás aquí no he sido muy concreto, es verdad, siempre decimos ser lo más concretos posible. Por ejemplo, vamos a decir iniciar búsqueda de proveedores. De la feria, mirar esto, ya, esto ya es más concreto. Además, por ejemplo, me gustaría también eh, hacer plan para el cuarto trimestre. Tengo que hacer un plan y hay que trabajarlo, me gustaría hacerlo. Hombre, no es primera prioridad, sino estaría aquí, es segunda prioridad. Es como, vamos a intentar encontrar el hueco para lograrlo, ¿no? Entonces, uno viendo esto, viendo estos objetivos que se pone aquí, se marca aquí, viendo las prioridades, viendo su agenda se da cuenta más o menos de, oye, he sido realista, ¿Eh? he sido realista, pues a ver, esto unas tres horas, esto un par de horas, esto cinco horas, entonces va uno sumando más o menos y, y no ponemos nivel de concreción porque también queremos que la gestión del tiempo sea algo muy fácil, muy aplicable, no ponemos nivel de concreción aquí, sin embargo sí toda la concreción en la planificación diaria, pero sí queremos que planifiques esta semana con, con suficiente realismo, ¿no? entonces... Oye, empezamos la semana, días que me puedo programar, tiempo proactivo y objetivos de la semana. Muy concreto, primera prioridad y segunda prioridad. Esto lo chequearemos según vaya pasando la semana y cuando acabe la semana chequearemos si los hemos conseguido. Y una buena forma también de poder etiquetar esto, pues simplemente trabajar con los colores. Oye, pues esto lo hemos conseguido y esto no lo conseguí, ¿no? Entonces este objetivo me lo voy a pasar para la semana siguiente, por ejemplo, porque aquí lo he marcado en rojo, ¿no? Entonces en la semana siguiente me pondré un objetivo de hacer el plan para el cuarto trimestre. O sea que podemos ir chequeando y viendo el cumplimiento. Luego, como veremos, la hoja nos da mucha información aquí, que nos va a dar esta información según vayamos avanzando en la planificación diaria. Aquí hay un dato que sí que nos interesa, que es el porcentaje de tiempo para imprevistos. Es el 20%, pero si fuera el 30%, el 40%, el 50%, podríamos cambiar aquí ese dato para que en nuestra hoja, en todos los días, nos cambie ese porcentaje. Es decir, que ya no estamos hablando a lo mejor del 30, el 40, sino de otro dato, ¿no? Entonces el 50, el 20, el que sea, pues lo pondremos aquí. Y este dato lo pondremos en base a la realidad, lo que nos diga la hoja que está ocurriendo. Oye, ¿cuál es el porcentaje de tiempo de imprevistos reales? Esto es la teoría, este 20% es teoría, pero en la realidad, ¿cuánto ha sido? Y como lo vamos a medir cada día, pues nos lo va a decir. Imaginemos que aquí vemos que sale un 40. Pues si sale un 40 aquí habitualmente, aquí hay que poner un 40. Hay que acercarse lo máximo posible a esto para que cada día lo planifique teniendo en cuenta ese porcentaje también. Planificación semanal, muy concreta, muy sencilla, no nos puede llevar más de 20 minutos mirar todos estos datos, poner nuestros objetivos y de alguna manera decir voy a por esto, voy a conseguirlo, voy a hacerlo realidad. Si queremos ser excelente consiguiendo algunos objetivos que nos llevan de alguna forma hacia el largo plazo, es decir, que hay que hacer semana a semana para conseguir un objetivo más ambicioso, la recomendación que te vamos a hacer es que hagas de alguna manera pues, una trazabilidad semanal de lo que estás consiguiendo y haciendo. Y por ese motivo te quería presentar esta hoja de tracking semanal de hábitos y KPIs clave. Cuestiones que para ti son importantes, indicadores que para ti son importantes. Y te pongo algún ejemplo. Hay personas que me dicen, César, yo quiero reunirme con cada persona de mi equipo a nivel individual todos los meses. Y muy a menudo se autosabotean, ¿no? Entonces, lo que hacemos es utilizar una hoja de este tipo para que todos los meses quede claro que me estoy reuniendo con esta persona. Y, y entonces yo puedo apuntar aquí el número, ¿no? Por ejemplo, si tengo una reunión, un one to one con Marta, y esta reunión one to one con Marta es mensual, pues en esta hoja, como puedes ver, aquí pone... One to one con Marta, pues esto es el mes 1, de la semana 1 a la 5 sería el mes de enero, y yo he cumplido mi objetivo, ¿eh? aquí está el, el número 1, ¿no? entonces puedo sumar estos one to one con Marta, de manera que finalmente aquí se van sumando una serie de, de, de indicadores que me van diciendo si estoy consiguiendo el objetivo final, por ejemplo, yo one to one con Marta, imagina que pongo un objetivo de 12, oye, quiero hacer 12 al año, quiero hacer 6 team coaching, es decir, reuniones de coaching con mi equipo, quiero hacer 6 al año, One to one con Tomás, que es una persona de mi equipo, pues también quiero hacer 12. Entonces aquí voy midiendo en qué medida voy avanzando. La mejor forma de conseguir objetivos ambiciosos es gracias a pequeños pasos. Y con esta hoja puedes conseguirlo. Aquí en la hoja tienes todas las semanas del año, todas las semanas del año, de manera que tú directamente puedas eh, cada semana hacer, hacer este tracking semanal. Entonces cuando empieza la semana, pues miras a los distintos indicadores. Lo que te voy a pedir es que tú configures la hoja a tu medida. Esta está una hoja de ejemplo configurada a medida de una persona tipo, ¿no? Incluso hay cuestiones personales, como ahora después veremos. Pero tú eres quien tiene que poner aquí, 
¿Qué, qué, quieres, ¿Qué quieres poner aquí exactamente? ¿no? Por ejemplo, planificar objetivos de la semana. ¿Es algo para ti importante? ¿Quieres hacerlo todas las semanas del año? ¿Las 52? O dices, bueno, no, mira, lo voy, a, voy a hacerlo durante, durante 40 semanas al menos, porque el resto casi que no lo voy a hacer. Perfecto. Entonces, planificar objetivos de la semana. Objetivos son 40. Y aquí vas viendo lo que, lo que estás haciendo en realidad. Por ejemplo, la semana 1, ¿he planificado objetivos de, de la semana? Sí, perfecto. Me pondría aquí un 1. La semana 2, sí. Ahora estamos, imagínate, en la semana 10. ¿Lo he hecho? Perfecto, sí. Entonces ya no me pone 7, me pone 8, porque me ha sumado un numerito, ¿no? En definitiva, cuando pase el año, veré si he cumplido con mi objetivo de hacerlo 40 veces. Organización diaria. Oye, me comprometo a hacerlo al menos este año 150 días. Perfecto, y eso sale más o menos 3 a la semana. Pues aquí tengo los 5 días de la semana definidos. Entonces, si yo he planificado el día, oye, ¿he planificado el día? Perfecto, me pongo en uno. ¿No lo he planificado? Pues no pongo nada. De manera que yo puedo semana a semana ir haciendo este tracking y estos unos se van sumando de manera que al final sale aquí un dato. Este dato es el global. Oye, llevo 23 días en dos meses, fíjate, está enero y febrero, llevo 23 días de 150, ¿no? Pues voy por buen camino, ¿no? Más o menos voy a tres a la semana. Entonces puedo hacer esto. Por ejemplo, otro pequeño hábito que puedes tener, no, no digo que lo tengas que tener, pero que podrías tener, tener el email a cero, ¿no? Oye, quiero irme de la oficina todos los días con el email a cero, no quiero ningún email en la bandeja de entrada. 150 días al año, por ejemplo. De nuevo, pues te pones aquí los días de la semana y, y, a, y a poner números, ¿no? En definitiva, a ir sumando días para cumplir tu objetivo global. Oye, una vez al mes quiero dedicar una tarde a la estrategia, que es algo que es fundamental, pero que nunca lo hago. Bueno, me pongo aquí mi tarde de estrategia, objetivo 12 al año, y de nuevo, como es mensual, pues aquí lo que hago es que esta hacerla realmente está combinada, no es, no es, no es semanal, esta es mensual, entonces esta me engloba todo un mes, ¿no? Entonces, oye, ¿he cumplido mi tarde mensual estrategia? Sí. ¿No lo he cumplido? Oye, pues no, en febrero no lo conseguí. Pues entonces me pongo un cero y no lo he conseguido, ¿eh? Y incluso si hubiera alguna tarea que es bimensual, fíjate esta reunión bimensual con mi equipo, Team Coaching, esta reunión es bimensual, pues entonces me cojo dos meses, es una celda combinada y cuando yo aquí ponga, cuando ponga aquí un 1, quiere decir que ya lo he hecho una vez, perfecto, entonces ya tengo esto, el objetivo es seis veces al año, voy por buen camino, ¿no? De alguna manera una hoja de tracking semanal nos invita precisamente a eso. Incluso podría llevarla, aquí ves una pequeña separación, podría llevarla al plano personal. Oye, quiero meditar, y quiero aprender a meditar, y quiero que la meditación forme parte de mi vida. Perfecto, pues mira, este año me comprometo con 100 días de meditación. De nuevo, todos los días de la semana y voy poniendo unos. O quiero hacer deporte, ¿cuánto deporte? Pues 150 días eh, de deporte al año, más o menos son tres y pico a la semana. Perfecto, pues voy poniendo aquí, si cada semana voy cumpliendo con mis tres días de deporte. Así que yo ya voy sabiendo si voy en la línea adecuada o no. Quiero hacer una revisión financiera, ¿no? De las cuentas de mi casa, de todas las cuentas bancarias, si no están cobrando algo de más, cualquier cuestión, ¿no? Perfecto. ¿Lo hago todos los meses? Sí. Pues lo voy apuntando aquí, en este caso es mensual. O quiero una comida especial en pareja. Oye, que a veces nos damos cuenta de que nos olvidamos de esos momentos especiales con nuestra pareja y, 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 y no, no, no es interesante esto. Queremos siempre estar conectados compartiendo momentos especiales. Pues bueno, todos los meses tiene que haber una comida especial, porque si no puedo caer en la rutina. Perfecto, pues es un indicador, para mí es un KPI, como, como bien ves aquí, es un indicador clave y lo quiero mantener, ¿no? Este es personal. O quiero ir al fisio una vez al mes para que me descontracture, que vivo con mucho estrés y me interesa descontracturarme. Perfecto, pues una vez al mes, de nuevo, es un indicador que yo voy poniendo aquí en mi tabla y según vayan pasando los meses, lo voy, lo voy rellenando. ¿eh? Y finalmente, yo pongo este, este tú puedes configurarlo tu, a tu medida, como quieras, pero yo siempre me pongo este, que son las horas proactivas de las que dispongo cada semana. Yo me pongo aquí un objetivo de que un año, yo quiero tener este año 575, por ejemplo, ¿no? Entonces voy midiendo semana a semana de cuántas horas proactivas dispongo. Cada persona es distinta, así que a lo mejor a ti aquí te aparecen pues 30 a la semana, 20 a la semana, esto ya depende del puesto de trabajo que tengas. La clave es que puedas marcarte un objetivo de, oye, yo por lo menos cada semana necesito 20 horas proactivas, 20 por X semanas de trabajo, imagínate, pues por, por 47 semanas de trabajo efectivas, pues es tantas horas. Te lo pones aquí y luego vas, antes de empezar la semana, mirando tu número de horas proactivas, lo vas poniendo aquí y vas trabajando así. Esta hoja de tracking semanal, yo la relleno en mi planificación semanal, en mi momento para planificación semanal, que el mío es el domingo por la mañana, relleno esta hoja todas las semanas y veo cómo están yendo los indicadores. Esta no es mi hoja en realidad, mi hoja tiene muchas más cuestiones, incluso tiene indicadores económicos también, estoy viendo la facturación de mi empresa, estoy viendo beneficios, estoy viendo más cuestiones importantes y cada semana, como no quiero despistarme, cada semana la relleno y voy viendo el avance. Así que la mejor forma de conseguir un objetivo grande es semana a semana y la hoja de tracking semanal nos va a ayudar enormemente a conseguir este avance que tú quieres.